，雪儿，燕儿，凤儿，参见太后娘娘。这就是刘公公从民间带回来的三个女子。是，<笑>他费尽心思为皇上寻找民间女四，也真是辛苦他了。雪儿，你抬起头来。嗯，明目生辉，眉间自有一股灵气，很好。你叫什么？民女李雪渊。太后娘娘，依臣妾看，这女子分明就生了一副苦命相，怕是召进宫来会给皇上带来晦气。燕儿，你抬起头来。哼、嗯，生的标致，有沉鱼落雁、闭月羞花之容。太后娘娘，民女叫薛燕，您可以叫我燕儿。太后问你话了吗？放肆！凤儿，你抬起头来。你叫什么名字？家里还有其他人吗？回太后，民女姓林，名凤儿，母亲早逝，父亲曾任龙门镖局的总镖头，押镖过程中不幸身亡，家中现无其他兄弟姐妹。皇上驾到。参见母后。嗯。臣妾，给皇上请安。参见皇上。皇上免礼吧。谢皇上。母后，凤儿、雪儿、燕儿，他们三个是正在民间挑选的女子，刚入宫，不懂规矩，没有第一时间向母后请安，请母后恕罪。皇上要选妃，这是无可厚非的，但是作为皇上的妃子，定要经过严格的选拔。外人进献的，一律不得采纳。太后所言极是，皇上，怎可不通过考核就随随便便的选女子进宫呢？母后，这三位姑娘跟朕甚是投缘，前面的考核就算是通过了，后面的殿试，朕希望他们也可以去参加。不行，皇上，若是如此，那对其他的淑女，岂不是不公平？也罢，只要皇上喜欢，哀家就睁一只眼闭一只眼罢了。谢母后。太后，锦绣，你去安排一下他们三个人。是。谢谢太后。三个小蹄子参加殿选，万一，万一他们通过了怎么办？娘娘，选妃虽然是皇上亲自拟选，但其实也要秉承太后的意思。多数情况下，不就走个过场吗？就跟您当初入宫一样。你的意思是，太后只是给皇上一个台阶下？哦，对了，你赶紧去打点一下宫中的稳婆和宫娥。本宫要让他们连第一关都过不了。是，慢着。你觉不觉得，太后好像对那个叫凤儿的姑娘格外在意？太后脸都白了，我从未见过太后如此失态。
这里面一定有什么情况。娘娘，您整天照顾各种小动物，怎么不要花时间去陪陪皇上呢？佛说，不争不失，不争不害，不争不怨，不争不恼。这世上所有的不堪，都源于一争。本宫何苦学他们？不争非不取，无为非不为。瓜熟地自落，水到渠自成。嗯，是谁在那边鬼鬼祟祟躲着？还不快过来拜见！彩月，我、哦、这个女孩这么像宁妃。虽然我不知道你是哪个宫的娘娘，但是你好美啊！啊，对了，雪儿跟我说，我在宫里地位低，辈分小，见到任何姐姐都要行礼。那夫人给漂亮姐姐行礼了。啊，快起来吧。看你的样子，不像是宫女，是殿选上来的淑女吧？嗯，我是刚选上来的淑女。你到这里来做什么？我一不小心走丢了。这宫里的路都长得一个样的，所以一时我也没有找到回去的路。那我等会儿让他们带你回去吧。谢谢姐姐。姐姐，我可以问一下，你是哪个宫的娘娘吗？你就叫我姐姐吧。我一直都想有一个像你这样活泼大方的妹妹。姐姐，你是不是不舒服啊？这位小主，请跟奴婢走吧。嗯，那我走了。慢走啊。我有空来看姐姐。娘娘，为什么奴婢觉得这位小主有点眼熟？皇上，越是想掩饰什么，就越是在乎什么。凤儿，凡是见过那个人的，心里都会明白的。至今不是你想的那个样子。我不管你和太子之间有没有勾结之事，你身为先皇的妃子，天天和太子嬉戏于文华殿，这就大大的有损了皇家的颜面。我对太子却有敬怒之情，但我们之间是清白的。我不管你和太子之间到底如何，但你身为后宫的嫔妃，难道你妄想控制太子？垂帘听政吗？锦绣，赐酒。为了先皇的亲物，为了太子的亲物，我一定会喝。是吗？真的是他的转世吗？朕离开了皇宫这么久，回来后，朕没说你也不问，还给朕准备了宫里头这么清静的地方，让朕思考问题。朕真的特别特别感谢你。臣妾既然是六宫之首，为皇上分忧是自然的。皇上如果想说，自然会说，臣妾不急。朕从宫外带了三个女子回来。朕希望他们能通过殿试。既然皇上提出了，臣妾自然会照顾那三个妹妹的。他们三个刚刚进宫，很多规矩他们都不懂，还希望你能多多给他们指点，包容他们。嗯
，毕竟他们是朕的救命恩人。真的吗？夏儿，你知道吗？朕以前在朝堂之上，那些亡哭的老夫子们一遍一遍的跟朕讲，朕治理的天下有多么的国泰民安，百姓安居乐业。可是朕出了这紫禁城。却发现，这个世界跟他们讲的完全就不一样。夏儿，你相信朕当过乞丐吗？当过劳工，还被山贼绑架，差点连命都没有。皇上，您在宫外那么危险，宋大人和刘公公都没有保护您吗？那只是意外而已。刘默跟长庚那时候还不在朕身边，但是朕幸亏有这三个女子保护，不然就真的回不来了。小虎，来过来。小虎，坐下。哎，让朕看看。你离开的时候，他只有一丁点儿。没想到，狗狗的记忆这么好，还记得你是它的主人。你还记得朕吗？没有枉费朕那么疼你。谢谢你了，把他照顾的这么好。这是臣妾应该做的。你不在的时候，我就让他陪着我，就好像你在我身边一样。夏儿，太难为你了。齐莹莹这三人所有项目都通过了，就没有不是之处。确实如此。我明明告诉过你，太后不希望他们通过，你难道要违抗懿旨吗？那三个姑娘的确条条符合，这小的也没有办法呀，这总不能颠倒是非啊。你改不改？不改，我现在就杀了你。选嫔妃是我们司礼监的事，姑姑这时候出现在这儿。是不是不大合适？哼，是刘公公。别以为有太后给你撑腰，你就可以把手伸到咱家的头上。公有公规，大家都按祖宗的遗训办事，咱家不怕你回去碎嘴。既然公公这么说了，那锦绣就不再智慧，告辞。不送。哼。下去安排一下，咱家要单独见这三个姑娘。是公公。公公，我们这次能通过，一定是您的安排吧
，咱家倒也没做什么安排。不过在祭月台的时候，咱家就知道你们三个姑娘资质极高，想过这个测试没有问题。虽然这次你们过了关，但是咱家这有一道题。公公，什么问题呀、啊？你们说说，你们为什么要做皇上的女人？因为可以过好日子呀，可以吃山珍海味，穿绫罗绸缎，让所有的人都羡慕。你也就这么点出息，不过呢，这也算是个理由。凤儿呢？一开始他对我来说就只是我的朱公子，但是现在，突然变成所有人的皇上了，我也不知道该怎么办。但是凤儿现在就只想陪在他身边就好了，哪怕做个宫女也行。感情的事情谁也说不清楚。凤儿，你的存在对皇上具有特殊的意义。不过，在后宫最容不下的就是特殊。既然你选择了留下，那就要好自为之。至于你想留下的理由，咱家不想知道。但是在这儿，咱家给你提个醒：要想在后宫生存，必须要做一个有利用价值的人，好好的做个可利用的人。只有安于被人利用，才能够利用别人。雪儿明白。随时听候公公的差遣。果然冰雪聪明，你放心，你要的东西，很快就能得到。太后，刘公公亲自监理，那三个民间女子已经悉数通过甄选。什么？本宫不是已经让稳婆去打点妥当了吗？刘默在选秀中徇私舞弊，又不是一天两天了，哼，哀家都懒得搭理他了。罢了，那可不成，姑母可不能就让那三个小狐狸精正式入宫啊！那我以后可怎么？宫中妃嫔百余人，多了三个又如何？哼，什么时候哀家想让他们消失，不是易如反掌吗？对了，前几日哀家让你通知你父亲，他查的如何？哦，父亲的回信在此。父亲在信上说，五月朝廷一共拨款给怀远县赈灾救银，共计三十万两，应该是足以赈灾缓解灾情的。可实际上下发的只有三万，仍然有几千名灾民被饿死，恐怕恐怕赈灾的银子都被人中饱私囊了。正是如此。派去怀远县的钦差是谁？刘安，就是那个刘默的远房外甥。千真万确。千真万确，好，很好。刘默这个老狐狸，终于露出了把柄。这几日，联合尚书的事一定要准备妥当，绝不能失手。哀家要让那个刘默输得不能翻身。嗯，虽然我们是搬回来了，可是他们连半个宫女都不留给我们。我们好歹也是通过殿选未册封的嫔妃，可这殿里空荡荡的，像样吗？天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。够了，我已经不想再听文绉绉的教诲。我知道，我们还有一个月的考察期，到时候才能拥有自己的宫殿和宫女。可是，这一个月实在是太漫长了。怎么了，凤儿？我没事啊。又想皇上了吧？我才没想他呢。凤儿，陪我出去走走呗。没空，真没空。嗯，没空，没空，没空，没空，没空，没空。别干嘛？走，陪我出去玩去。走。
，来到皇宫还习惯了。有刘公公的照应，一切还挺顺利的。其实我本想就把你一个人带回宫的。那燕儿跟雪儿呢？凤儿，你有所不知，这宫里多的是规矩，多的是眼睛。虽然我是皇上，但有些事情也是无可奈何的，所以我决定把你们三个一起带回来，这样就能保护你，免得你受伤害。你不会怪我自私吧？不会，因为我真的想时时刻刻都能见到你，所以才把你囚禁在这紫禁城里面。你在哪？我就在那，只要能看见你就好。凤儿，我答应你，我一定会好好保护你的。杨满哥哥，你怎么在这儿啊？我在等你。等我？嗯。哦，我忘了跟你说了，我刚经过殿选，我被封为才人了。还习惯吗？漂亮。凤儿穿什么都漂亮。你在这等我，有什么事儿吗？你真的喜欢这皇宫的生活吗？也愿意在这皇宫之中。只是做一个嫔妃而已，这是你想要的吗？说心里话，皇宫的生活我还不适应。不过，能够留在皇上身边，我还是挺开心的。好，如果有一天你厌倦了这皇宫的生活，想要离开这里，告诉小满哥，我会带你走。照顾好自己，还是小满哥哥对我最好。不过现在我已经进了宫了，应该没那么容易出去吧？我现在才发现，喜欢一个人，其实没什么道理可讲。看着他开心，我也就会开心；他笑，我也想笑。小满哥哥。你是我唯一的亲人，也是我永远的小满哥哥。我也希望你能够开心，能够幸福，永远做我的小满哥哥。放心吧，我永远都是你的小满哥，也会永远保护你。我先走了。如今在这紫禁城里面呀、啊，也只有在晋王爷府上，才能暂且的让大家避一避风头啊。是啊，这么多人，包括礼部尚书张大人尚书论剑，皇上也不听，一门心思护着这个刘公公。就是啊，我本是个王爷，不应该理会朝政，但是，我刚刚得到了一条消息，宫里有人准备弹劾刘公公，这次恐怕是。皇上，也保不住了。那究竟宫里那位是谁啊？当然是最恨刘公公的人了。来，来来，啊，来，请，请，请，请。你来说话，多谢公公。刘公公。太后已经联合了礼部和工部的人，甚至还让五官兼侯借星象有变来弹劾你。据说这一次啊，非要置你于死地呀、啊。薛大人，你可知道跟太后娘娘联合的人还有谁？已经查明，正是太后和梅妃娘娘的外戚。小青子，在，安排几个人。跟薛大人去锦衣卫的晴姿房。是，公公，这是何意呀、啊？他们既然能查到咱家的把柄，难道
咱家的东厂和锦衣卫，都是吃素的吗？公公高见，卑职告退。你们知道吗？那群老腐朽又哭又闹，跟这刘姑姑闹的是不可开交，非逼阵站队，啊！谁知道，这忽然下了一道罪极诏。当时他们的表情就跟你们一样，一模一样，目瞪口呆。谁能想到，这会给自己下罪？你说是不是？皇上好棒啊！<笑>你们俩。不觉得朕很厉害吗？皇上一直都聪明过人，臣妾一点都不觉得奇怪。哎，勾践卧薪尝胆，孙膑忍辱复仇，韩信胯下之辱，他们个个都比朕能够忍辱，可朕不是他们。千秋大业，该如何夺回？皇上，我们好不容易出来游玩，就不要说这些了。哎，皇上，臣妾就是想知道，你赐给我们三个不同的封号，那么到底是怎么排位的？谁最大？燕婕妤很在乎这个排位吗？你已经是你们三个当中最大的了。你们听到没有？听到没有？我最大，我比你大，我比你大。<笑>干嘛？我不管，皇上说我最大的。给姑母请安，你来了。姑母，你可一定要替梅儿做主呀。又怎么了？您不知道，皇上自从回宫以后，就成日只和那三个小妖精喝酒聊天，连梅儿的锦兰宫都很少经过。再这样下去，梅儿贵妃的位子怎么保得住啊？当年皇上选后。哀家也是倾尽全力的帮你，可惜你的品行始终是差一点。所谓的男欢女爱，不是女欢男爱。皇上的爱是占有，而你的爱应该是接纳包容。这一点，你要多向皇后学一学。皇后，哼，她那分明就是胆怯和懦弱。她以为她不争不抢的，我就能消停吗？只要他一天占着那个后位，我就一天盯死他。闭嘴！啊，姑母息怒。梅儿，梅儿，太后娘娘，我们家娘娘不是有心的。你起来吧。不是哀家的人，总感觉如芒刺在背。要修理这三个人，也不是没有办法。还请姑母明示，梅儿到底应该怎么做呢？所谓鹬蚌相争，渔翁得利，这个道理你总懂吧？嗯，在这个宫里，没有绝对的朋友和敌人。这三个丫头，也是皇后潜在的敌人。你只需要将这三人推到风口浪尖上，再从中挑拨，自然手到擒来。姑母所言极是，无论皇上偏袒谁，都只能选其一。那落败的一方自然就会消失。多谢姑母指点。皇上，<笑>臣妾给皇上请安。你怎么来了？回皇上，臣妾见今天天气好，便想出来散散心。哟。这不是新来的三个妹妹吗？你们也在这儿呢，参见参见梅妃娘娘。快坐下吧，都别站着了。皇上，你难道不邀请臣妾也一起加入吗？来都来了，坐下吧。谢皇上。臣妾听说三位妹妹。都已经被册封为不同等级的嫔妃，真是恭喜你们了。不过，皇上，你说你也真是的，明知道他们三个是一起进宫的，又是好姐妹
皇上，您怎么能不平等对待呢？不过臣妾先前也有不适的地方。先前臣妾在坤宁宫和三位妹妹，恐怕有些误会，还请姐妹们不要放在心上。梅妃娘娘宽宏大量，我们姐妹三个人感激不尽、嗯。那就好，要不这样，前些日子呀。本宫家里人给本宫送来不少名贵的衣料。你说，本宫一个人也穿不了这么多的衣裳，不如稍后本宫派人送一些给妹妹们，就当做是赔礼道歉了。皇上，您觉得呢？皇上，刑部侍郎有急事求见皇上。那你们三个就陪梅妃坐一会儿吧。我走了。凤儿，嗯，你的那个发钗好像更配我的衣裳哎。哪个？黄的那个吧。都给你。哎，那小主，您头上就少了一些了呀。没关系，我对这些没兴趣。以前我在宫外的时候，头上只戴野花，也挺好的。奴婢受梅妃娘娘所托，给三位小主送衣裳来了。梅妃娘娘真的来送衣裳啊！天哪！这料子真好，衣服也太华丽了。哎，你们看，穿我的肤色吗？嗯。三位小主，赶紧拿了衣裳换上吧。娘娘还特意命令我找了一辆大马车，邀请三位小主出宫游玩。我们今天可以出宫吗？哇，太好了！<笑>我们上辈子是拯救了天河还是七仙女呀、啊？竟然可以坐这么豪华的马车，快走！哎，燕儿，这銮驾一看就是宫中某位娘娘的，我们贸然上去，恐怕不妥。哎呀，你们磨磨蹭蹭什么呀？我们家娘娘可是一片好心，你们要是不想去的话，就把衣裳脱下来还我吧。不妥，你送给我的就是我的了。雪儿，别胡思乱想了，快上车吧，别让梅妃娘娘久等了，辜负了她的一片好意。走。姑娘们，请稍等，我这就去请我们家娘娘。啊，里面果然舒服，比过去的破马车好一万倍呢。我都能想象到，我们坐这个马车出去，全城的老百姓都会过来仰慕我们。在宫里能坐这样马车的人屈指可数，我们的身份是嫔妃，怎么能坐这儿呢？我觉得不对。我们赶快走吧，嗯、快走、啊，不走，走啊，走啊，走啊！来，快，大胆！你们好大的胆子，竟敢亵渎皇后娘娘的凤辇！把他们都给我拿下！住手！美女姐姐，你还记得我吗？原来是妹妹呀、啊，凤儿。她是皇后娘娘，不得无礼。皇后，参见参见皇后娘娘，你们不必多礼，快起来吧。哎，娘娘，您看他们穿着您的凤袍，还擅自登上凤辇，这是要逼中宫退位吗？实在是大逆不道。不是的，娘娘，我们是被冤枉的，是有人在陷害我们。是的，美女姐姐，啊，不对，皇后姐姐，这个衣服真不是我们的，还有那辆车。你是说要拉我们出去玩的？嗯，没关系，你们慢慢说。怎么会这样？娘娘，好像皇后认识凤才人，看来我们的计谋失败了。认识又怎么样？本宫今天就要好好教训他们不可。真没想到，黄鼠狼给击败你，不安好心。皇后姐姐，你会生我们的气吗？没关系，你们初来乍到，对这宫里的规矩也不是太熟悉。这些衣服我平时也不怎么穿。只有在重要的场合和祭典的时候，才可以穿戴一新。皇后娘娘，我们真的不知道这些衣服是您的。
请皇后娘娘恕罪。无妨，一会儿你们跟我回宫中换下来便是。嗯。我说姐姐，你怎么可以如此纵容这三个新人呢？梅妃，你来了。姐姐，这三个贱婢可是穿了你的礼服，现在又擅登了凤辇。简直是居心叵测、肆意妄为、其罪非小啊！姐姐不严加惩治怎么行？我说你这人怎么这么奇怪啊？明明就是你让宫女送给我们衣裳，说让我们出宫游玩，然后还让我们上皇后娘娘的凤辇，现在你反过来咬我们一口！你这人的心怎么这么狠毒啊？你胡说八道什么呢？本宫今日就要替皇后娘娘好好教训这三个臭丫头！来人呐，给我长他们的嘴！是，放肆！住手！姐姐这是要维护他们不成？那妹妹可是要提醒姐姐的。你身为六宫之首，你的一举一动可是宫中女子的典范。绝不可率性而为之。今日这三个新人犯了错，就应该严惩，否则试问姐姐以后该如何在宫中服众呢？妹妹，这可是为了姐姐好。妹妹，不知者无罪。况且，他们今日也不是有心的，就饶过他们这一次吧。姐姐这么说话，我可就不爱听了。你这么说，岂不是在说我是有意针对他们吗？难道不是吗？皇后娘娘都已经原谅我们了，就你还在这里咄咄逼人。如果说对皇后不敬，你比我们还不如。好厉害的一张嘴呀、啊！本宫看你一会儿还怎么说话。云香，给我狠狠长他的嘴！是，住手！住手！本宫住手！不许停！燕儿、啊，住手！本宫才是你们的皇后。姐姐这是生气了。要端架子了吗？但是很可惜，在这后宫中，除了皇上，本宫就只听太后娘娘一个人的话。你，本宫只不过依照宫规来惩治他们。今日你对我严加指责，这事儿就算闹到皇上那，本宫也绝不会善罢甘休的。云香，谁若敢动手，本宫赐他杖毙。梅妃，本宫一直把你当妹妹，一向对你很容忍。可是今日你实在太过分了，你如果还要一意孤行，就休怪本宫无情。彩云，奴婢在。若梅妃再敢放肆，你就给本宫长他的嘴。是，我看你敢。你居然敢打我！凤儿，你们三个快随我回去。好，走。凤儿，怎么样？还疼吗？不疼，凤儿一点都不疼。凤儿，快快快，让我看看，你没受伤吧？你没事吧？啊，我没事儿。那就好。皇后，休息一下，担心死我了。哎，皇上。啊。这里是皇后娘娘的寝宫，我们这样不好。不是那意思。好了，凤儿，我是想跟你说啊，这皇宫不比在龙凤殿里面。龙凤殿你可以欺我，可以瞒我，甚至咱俩打闹，这都没有关系的。但是在这儿不行，你一定要让自己在这适应所有的情况。你要变得勇敢起来，坚强起来，懂吗？凤、嗯、儿懂了，是凤儿不好，凤儿以后不会再让皇上为难了。你没事就好了，啊！姑母，姑母。梅儿，你这毛躁的性子什么时候能改啊？梅儿倒是也想改，但。
但是，一看见那三个小妖精，就根本心平气和不下来，就好像心里有一股无名的火在烧。更可气的是，姑母，您肯定不知道吧？原来皇后跟他们也是一丘之貉。你坐下来吧。你知道吗？渔翁得利的关键是等候。就你这猴急的性格，什么猎物到手不跑了？而且，你还自不量力的去找皇后，幸好她的性格好，才没有和你计较。您都知道了。原本需要你去挑拨离间，现在倒好，他们三个人联合起来和皇后对付你一个。你说说你呀？好吧，这次就算是梅儿鲁莽了，还请姑母赐教。在这宫里头，想要爬得高，就要猜得中皇上的心思。想要活得久，就要能猜中其他女人的心思，你懂吗？梅儿记住了，那个梅妃实在是太可恶了。要不是皇后娘娘挺身而出，恐怕我们早就见阎王爷了。谁说不是呢？那个没什么妃的，一开始对我们还挺好的，不是？怎么说变就变了呢？今后呀，我们一定要更加小心。这后宫的深浅和虚实，我们都才刚刚见识。嗯，我就是想不明白，为什么要这么对我们啊？对呀、啊，梅妃之所以这么做，她就是希望鹬蚌相争，渔翁得利。见见罗刘公公。你们三个才刚进宫，第一局就输得这么惨，真是枉费了云裳姑姑对你们的苦心栽培。现在才刚开始，以后路还长着呢。哼，梅妃此番计谋，不失为高明。你们三个冒犯了皇后，于情于理都应该受到惩罚。到时候皇上会认为皇后不够善良，不够宽容，跟你们三个新人计较，从而影响了帝后之间的感情。梅妃就会借此机会打压皇后，伺机取而代之。啊！我还以为梅妃就只是想扇我们巴掌而已，没想到有这么深的计谋。她这个人的心思和城府。太可怕了！梅妃不过是一个扶不起来的阿斗，这一切都是太后娘娘的计谋。你们三个给我听好了，要想自保或者脱颖而出，首先要取悦皇上，其次要狠下心来踩在别人的头上争取权势，这样才能立于不败之地。公公，夫人向来不喜欢跟别人争东西，是我的就是我的，不是我的抢也抢不来，而且。我跟燕儿还有雪儿是最好的姐妹，我是永远不会跟他们抢东西的。那你就去死！公公息怒，我和燕儿一定会照顾好凤儿的。她只不过是刚来这里，所以还有些不太适应。你们不要让她成为你们的累赘。咱家苦心栽培你们，就是想让你们成为天下最有权势的女人。只要你们得到了帝王之心，咱家就会借助你们的力量。掌控着朝中暗流汹涌、纷繁复杂的局势，咱家等待今天，已经等待的太久了。你们好自为之吧。现在什么时辰了？回皇上，已经出京时分了。好，你陪朕去看看。那三个新来的姑娘是皇上，臣妾给皇上请安。你怎么来了？臣妾是特意来找皇上的。找朕有什么事吗？靖王前些日子给太后进献了一本他自编的秘密曲谱，其中可是收藏了不少已经不为人知的失传曲目。太后见臣妾喜欢的紧，便转手赠予了臣妾。臣妾练习了数日。得知今日皇上批阅奏章已经一整天了，特意前来请皇上移驾景兰宫，能够替皇上弹奏一曲，替您解解乏，可好？好。既然是皇叔自己编造的，那朕要见识见识了。小顺子，啊，摆驾景兰宫。是。嗯、皇上怎么还不来呀、啊？他不是说要来看我们吗？皇上金口玉言。
既然他说来，就一定会来的。哎，凤儿，你在干什么？啊，我在想啊，有什么既是我擅长的，又是能讨他欢心的？那你想出来了吗？经过我的深思熟虑，我决定用我擅长的点心、吃的。嗯，我看看。可是他那么挑，能合他胃口吗？所以呀、啊，我才查了点心局的资料。我想用我师傅名扬天下的喜源糕为基础，再加上我的精心改良，做一款龙凤糕，怎么样？你想做龙凤糕给皇上吃？才不是呢！我要做给皇后娘娘吃。连刘公公都说，这次多亏皇后娘娘出手相救，我们才能逃过此劫。而且，他为了我们还得罪了梅妃娘娘。我是真的挺想感谢他的，嗯，我们确实应该好好感谢一下皇后娘娘。只可惜我不会做糕点，不然我就可以跟你一起去了。你想学，我可以教你啊。给皇后娘娘做有什么意思啊？我们呀，应该要听刘公公的，必须要讨好皇上才能自保。你没看见皇后娘娘被梅妃欺负成那个样子，连手都不敢还吗？换作是我呀。早就一巴掌给扇过去了。燕儿，不可以这么说。滴水之恩，当涌泉相报。而且没有人天生就该对谁好。我们不能整天想着如何讨好别人、巴结别人，知道吗？嗯，好了，反正我跟你呢是道不同不相。哎呀，反正就是不同路了。你看你的书吧，我去找皇上。哎，燕儿，你千万别去。你忘了公公的嘱咐吗？这三更半夜的，如果出去被人发现。叫违反公规，又要让那些想害我们的人有机可乘了。哎呀，也是啊。可是那怎么办啊？皇上不会放我们鸽子了吧？哎，他不来没关系啊。要不然，你们两个陪我去做点心吧。那去哪里做啊？哎呀，可是刚刚雪儿不是说了，在宫里不能瞎晃悠吗？我是谁啊？我早就发现一条小路可以直达点心局，而且。不会被人发现的，怎么样？真的？嗯。啊，好好好。爱妃的琴技越来越精湛了，这个真是让朕大饱耳福，让皇上见笑了。嗯，好了，我看时辰也不早了，朕也该回去了。哎，皇上您别急啊，反正天色都已经这么晚了，不如在臣妾这里留宿可好？哎、那个，爱妃的琴技跟神曲。凑起来真是一扫朕多日来的疲倦。朕忽然之间，这个，朕忽然之间觉得自己神清气爽，决定不再浪费时间了，准备去继续批阅奏章。朕赶日再过来看你，好不好？就这么定了，乖娃娃。不好，皇上。皇上，今晚这宁华宫。朕答应过那三个姑娘，但被梅妃这么一闹，朕是一点心情都没有。那咱们还要去看看吗？还是算了吧。传到梅妃耳朵里边啊，那三个姑娘又吃不了兜着走。走吧，小顺子。是。哎，小顺子啊，前面是什么地方？为什么这么晚了还有灯光呢？啊，回皇上，这里是点心局。不过这么晚了，应当没有人当差才是。要不奴才进去看看？不，你们在这候着，朕自己进去就行。是。朕就知道是你们三个。皇上，皇上。臣妾参见皇上、啊。你们在做什么呢？我们在做点心呢，皇上。哦
凤儿在做点心，我和燕儿在帮她打下手。凤儿在做点心，凤儿还会做点心？那当然。哇！哎，皇上，你不能吃。这不是给朕做的吗？这是给皇后娘娘做的。我们三个呀，先好好谢谢皇后娘娘。原来是给皇后娘娘做的呀。朕没有吗？嗯，如果皇上想吃的话。凤儿可以给你做一份新的，这还差不多。看到你们能和皇后娘娘这么和睦的相处，朕真的很开心。皇后从小就跟了朕，朕却没有好好待她。从今以后，你们三个就代替朕好好待她。皇上放心，皇后娘娘乃六宫之首，臣妾们一定会好好照顾她的。嗯，时间不早了，你们三个也早点休息吧。尤其呢，是我的。凤儿，你太累了。明天我去坤宁宫，去尝尝你的手艺。早点休息吧啊！臣妾恭送皇上。雪昭仪娘娘，雪昭仪娘娘，雪昭仪娘娘。雪昭仪娘娘，请跟我来。臣妾不知皇上驾到，有失远迎，还请皇上恕罪。免礼吧，雪儿。朕昨天晚上想了一晚，觉得有件事情只有跟你说才最为恰当。臣妾谨遵皇上教诲。你们三个人，都是朕从宫外执意带回来的女子。给你们封号，别人可能都不知道是为什么，但是以雪儿你的聪明才智，你肯定知道朕的意思。臣妾明白皇上的一片苦心。唉，燕儿她的性格热情张扬，什么东西都喜欢跟别人争个高低。朕如果封她低的话，她会很不高兴。但是雪儿你温柔大方。贤良淑德，就算直接封你为妃，我想别人也不会说什么。但是朕知道你的心思，不急，慢慢来。至于凤儿，就算朕把她保护在身后，宫里面也会有人去监视她的一举一动。你跟凤儿的关系特别好，朕希望你能够时时刻刻的照顾她，彼此不要猜忌。皇上放心。雪儿一定会照顾好凤才人。雪儿，谢谢你。起来。凤儿，你怎么来了？彩月，你怎么也不通报一声啊？皇后娘娘，你千万别责怪彩月，是我告诉她不让她打扰您的。那你快过来坐吧。嗯。我听说皇后娘娘喜欢吃甜食，刚好臣妾小的时候在江南拜了一个师傅，他的喜元糕非常出名。我呢，就根据皇后娘娘的口味，改变了一下配方。新研制出一款龙凤糕，希望您能够喜欢。这些都是你做的吗？不只是我一个人，还有燕儿、雪儿，我们三个一起做的。嗯，会不会觉得太淡了？如果太淡了，下一次我就多放一点糖水。这是我到现在吃过最好吃的东西，比宫廷里的御厨做的还要好吃。皇后娘娘喜欢就好。凤儿，你是怎么想到的？会不会花费了你们很多精力啊？不会，做这些没什么的。如果说没有遇到皇上的话，现在就应该在江南开一家铺子，专门卖糕点。彩月也尝尝吧，真的很好吃。怎么样？嗯，果然很
好吃。<笑>凤儿是不是一个人去坤宁宫了？你怎么来了，燕儿？我实在想不通，她有这个闲工夫去和皇后娘娘交心，为什么不去讨好皇上？她这叫以退为进吧？什么以退为进？云上姑姑不是说过吗？得不到的才完美。也就是说。凤儿已经在勾引皇上了，我可没这么说啊！看来他们两人都取得皇上的欢心，我得努力了。原来凤残人与我是同乡人，那村口的老槐树现在还在吗？在，一点变化都没有，还是郁郁葱葱。开花的时候特别美。<笑>如果有来世，我真希望我来世也做一棵树，宁静、向阳、踏实，每一天都隐秘的成长着，以一种不变的姿态，等待着一个愿意在树荫下的人。皇后娘娘，要不然我们就求求皇上，让他恩准我们回家省亲，怎么样？嗯，会不会有什么不妥？既然皇后想回家省亲，朕哪能不同意呢？这样，待春暖花开，朕替你们安排。皇上吉祥。免礼。哇，这么多点心。皇后，你可千万不要怪朕不请自来啊！朕实在想看看。凤儿手艺如何？那皇上，去赶紧尝尝吧。嗯，好吃。梅妃娘娘驾到。臣妾给皇上请安。嗯。给姐姐请安。不知是什么点心。居然能让皇上和姐姐如此赞不绝口，你来的正巧，尝一下吧。皇上，你们说的该不会是这一些吧？这些点心看着实在是太一般了。你尝都没有尝，怎么会觉得一般呢？皇上。这些点心跟宫里御厨做的可是差了远了，实在是挑不起臣妾的食欲。不过臣妾倒是听说是某些人通宵达旦做出来的结果，哼，真是丢人！这要是换作是我呀，还不如拿出去丢了算了。梅妃娘娘，虽然龙凤糕的样子不好看，但不代表不好吃啊。你若是敢丢掉，我就全捡起来塞你嘴里！你，你居然敢如此跟本宫说话！进宫这么久了，简直是一点礼教都没有。那既然娘娘看不起我们的龙凤糕，那你做一道试试，别一个劲儿的用嘴巴说说说，谁不会啊？有本事是骡子是马，拿出来溜溜。你说做就做，你当你自己是谁呀、啊？哎呀，就别掩饰了，不会就不会嘛，老老实实道个歉。你，你怎么知道本宫不会？不就是一点点心吗？有什么难的？哼，好啊，那咱们就摆个擂台赛，比试比试。凤儿做龙凤糕，你能做什么？好了，白飞。你什么水平？朕知道，别丢人现眼了。皇上，所以现在是连您都觉得臣妾技不如人是吗？臣妾不服，臣妾偏偏就要与他们三个比试一番。但是臣妾有一个条件，什么条件？以防皇上你偏心他们三个，臣妾希望太后娘娘也可以在场。太后也要在场。比就比，没咱怕的。好
。凤才人都同意了，那就比吧。那既然是比赛，总得有个输赢。那输了又如何？赢了又如何？没错，真是笑话。本宫怎么可能会输呢？哼！若是本宫赢了，那就请皇上将他们三个贬为庶女，逐出宫去。你要输了，你就一辈子不准见皇上。不可以，怎么不可以？妹妹，还是算了吧，别比了，省得伤了后宫的和气。好，三日之后，朕会跟母后在慈宁宫等着你们送来的糕点。好，那就三日之后见分晓。都怪我管不住自己的嘴，非要和梅妃逞一时之气。这下好了，闹得凤儿非得跟他比赛。他们是有备而来的，就算我们不应战，他们也会想其他的事情。凤儿，你到底行不行啊？你说那太后真是偏心眼，还让梅妃请外援，还是宫里的御厨。这下我们三个是必死无疑了。你呀，也别太悲观。凤儿不是还没说话呢吗？凤儿，你到底有没有把握啊？要是我们这次输了，我们恐怕真的被赶出去了。没准儿刘公公还会派人追杀我们。哎呀，我不想死。燕儿。燕儿，你先别担心，我这不是查资料呢吗？我想了解一下太后到底喜欢什么口味。可是这么多资料，你查得过来吗？我们只有三天的时间啊！好了，别说这些了，快来找吧。雪儿，燕儿，你们放心，我师傅做的点心，扬名江南，很多人都是慕名而来的，而且我是我师傅的关门弟子，所以，就算要面对的是御厨。我也不会给我师傅丢脸的，我们相信你。嗯，来。啊，皇上，今晚翻谁的牌子呀？皇上，嗯，您觉得凤才人怎么样？凤才人，好吧，那就凤才人吧。是皇上。嗯，怎么了，小顺子？啊，宋大人，皇上翻了凤才人牌子，小的与人对赌，赌皇上忍不住一个月不找凤才人，小的赌赢了。哦，宋大人，小的还有事，就先告辞了。嗯。他有点冷啊，冷啊是，哦、呃，我叫你过来呢，就是想问问你三天后的比赛准备的怎么样了。皇上之前已经给过凤儿提示，太后喜欢酥软的口感，凤儿一点都不担心。啊，既然如此，我就放心了。皇上，这么晚叫凤儿过来，就是为了问这个吗？啊。嗯，想，我想叫你来，想叫你来跟我，真真是
皇上。皇上，啊，凤儿想问您一个问题。凤儿有什么问题想问我？在皇上的心里，喜欢的是宁儿，还是凤儿？我将誓言，成一段韶华，小心珍藏。凤彩，你怎么出来了？送我回宫。凤儿不想做别人的替身。如果皇上现在心里想的依然是宁儿，凤儿愿意等，等到皇上真正爱上凤儿那一天。你说的是真的。嗯。你说的对。如果我对你是谁都分不清楚的话，对你，对你儿，多不公平。那你就看我以后的表现吧。我也会等你的，好吗？好。凤才，怎么了？哦，没事，走吧。好。你送我回来。凤才人早点休息，那奴才就先告退了。嗯。啊、小满哥哥，你怎么来了？凤儿，你还好吗？我挺好的呀。真的还好吗？皇上他很尊重我。收走。这都是什么呀？全拿走，全拿走。什么呀？完全没有任何吸引力。娘娘，点心局的崔小涛带到。你就是崔小涛。本宫等你很久了，说吧，你有什么拿手绝活？娘娘，小人原是街口卖芸豆卷的小贩，太后娘娘无意间尝过小人的芸豆卷，赞不绝口，后来就把小人召进宫里，专门为他制作此品。那赶紧拿来给本宫尝尝。哼，这就是你所谓的芸豆卷，以本宫看。你分明是在糊弄本宫吧？就这个，不过就是馒头里掺了些红豆沙而已。小人被招进点心局整整三年，从未传至一菜一点
。如今听说娘娘要和他人比试做点心，小人可以保证，只要是太后娘娘做评审，小人的云豆卷绝对不会输给任何人。你果真有如此大的信心？嗯。好，燕儿不用加太多。厨房吗？不会给你第三次机会的，重新做吧。哎，凤儿，你看这不也挺好的吗？挺好的，多提神。我觉得现在真的是太开心了，实在是不想回到以前的日子了。云上姑姑也走了，金月台也付之一炬，现在已经无家可归了。燕儿，你放心吧，只要有我在，绝对不会输的，因为我打算用我师傅的独门绝技。什么独门绝技？现在暑气逼人，对不对？嗯，大家闷热难忍，所以我打算把我的龙凤糕改良一下，把它放到极寒之处的冰块内，冰冻保温一下，等时辰到了再把它拿出来，到时候既美味又解暑。天才啊，凤儿！<笑>你这要是不拿第一，那我就，我就，你就扔面粉。好、啊，我就站在那儿不动，让你撒。但是一定要有冰块才行，重点在冰块上面，要极寒的冰块才行。啊，蛮难找的。他真的是这么说的，千真万确。云香不敢撒谎。凤才人说，龙凤糕经过冰镇，口感更加绵软，还可以清凉消暑呢。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫呀。他想要在三伏天里拿冰块，本宫偏偏就不成全他。你去告诉御膳房的孙总管，绝对不可以给那三个小贱人冰块，只有本宫和崔小涛可以领取。若是搞砸了，就让他提头来见。是。对了，娘娘，崔小涛看着不靠谱，但是他的芸豆卷是真挺好吃的，就是样子丑了点。哼！我不要什么芸豆卷，我要龙凤糕。至少要做成这般模样才像样呢。对了，他叫什么名字？娘娘，芸豆糕如何？人家的叫龙凤糕，本宫的就叫芸豆糕。怎么？你是觉得本宫比不过人家吗？给我重新想。
娘娘，冰块来了。娘娘，这冰块有何用啊？这你就不用管了。对了，你要给我记住了，本宫的可不叫什么芸豆糕，叫凤凰来仪。凤凰来仪。这个香软酥滑，制作的人特别用心，考虑的十分周到，还且喜欢。太后，你怎么不吃了呀？臣妾做的凤凰来仪不好吃吗？这是你做的，正是，而且臣妾还想到了连玉竹都没有想到的办法——冰镇。你居然把糕给冰镇了，简直是画蛇添足！你自己尝尝，硬邦邦的，怎么吃？哎，既然这样，看来胜负已分，凤才人胜了。那梅妃，你该履行你的承诺了吧？皇上，臣妾不用履行什么诺言，臣妾只不过是给他们开个玩笑罢了。开玩笑？我们可没跟你开玩笑，你自己答应，输了就永远不见皇上。你。皇上，依臣妾看，不如此事就算了吧。毕竟凤才人和梅妃的比试，还是应该以和为贵啊。皇后娘娘，梅妃曾经说过，在宫中就要有规矩，不然就会大乱。对呀，得严惩那些没有规矩的人。梅妃，你三个月不许见皇上。太后，雪昭仪、燕婕妤，你们可否满意？太后娘娘金口玉言，臣妾不敢有违。不可以，臣妾不同意。臣妾怎么能三个月都不见皇上呢？臣妾绝不答应。这也不行，那也不行，你到底想怎么样？请皇上恕罪，臣妾虽然是输了，可是臣妾实在是无法履行承诺。你又想说什么？皇上，就算是臣妾答应可以三个月不见您，但是臣妾肚子里的孩子却做不到呀。你怀孕了。太好了，那就别站着了，快点坐下吧，妹妹。来，谢姐姐